आज का हमारा एडिटोरियल रिलेटेड है चाइना की इकोनॉमी से यूएस और चाइना में जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है उसके कारण चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डगमगा रही है उसी से रिलेटेड हमारा एडिटोरियल है चाइनीज चेक चेक का मतलब एक तो होता है परीक्षण करना तो इस एडिटोरियल में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उनका परीक्षण तो करेंगे ही साथ ही साथ चेक चेक का मतलब होता है रुकावट आना या फिर किसी तरह की बाधा आना यानी कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही है कौन कौन सी रुकावट आ रही है उससे रिलेटेड है हमारा एडिटोरियल तो देखते हैं चाइनाज फेम्ड मॉडल ऑफ ग्रोथ इज अंडर प्रेशर ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट चाइना का जो वृद्धि का जो प्रसिद्ध मॉडल है वह प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है अंडर प्रेशर अंडर प्रेशर का मतलब होता है दबाव में होना तो चाइना का जो वृद्धि का जो एक प्रसिद्ध मॉडल है वह दबाव में वह दबाव में है किसके कारण ड्यू टू फाल इन फाल इन का मतलब होता है कमी आना किस में कमी आई है एक्सपोर्ट निर्यात और निवेश इन दोनों में कमी के चलते चाइना का जो प्रसिद्ध वृद्धि का मॉडल है इकोनॉमिक वृद्धि का जो मॉडल है वह काफ़ी ज़्यादा दबाव में है इज अंडर प्रेशर द चाइनीज इकोनॉमी इज सींग द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ सस्टेंड ग्रोथ चाइना की जो अर्थव्यवस्था है इस समय देख रही है इज सींग द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल प्रथम चिन्ह परेशानी के द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल ट्रबल मतलब परेशानी तो चाइना की जो इकोनॉमी है वर्तमान में क्या देख रही है वह उसे प्रथम चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं परेशानी के एक लंबे समय बाद आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ अभी तक तो क्या हुआ था लगातार उसकी ग्रोथ जो है वो सस्टेन बनी हुई थी लगातार वो वृद्धि करती आ रही थी सस्टेन ग्रोथ मतलब सतत वृद्धि करते आना तो अभी तक तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो लगातार जो है सतत वृद्धि उसमें बनी हुई थी लेकिन अब एक लंबे समय बाद चाइना की इकोनॉमी में परेशानी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं दैट रोड ऑन ये चाइना में की इकोनॉमी की बात हो रही है दैट चाइना वो आया है चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए दैट रोड ऑन चीप लेबर एंड हाई वॉल्यूम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स अब तक चाइना की इकोनॉमी किसके ऊपर चलती रही थी रोड ऑन रोड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी के माध्यम से आगे जाते हो जिस किसी के ऊपर आप सवारी करते हो तब हम बोलते हैं रोड ऑन तो अब तक चाइना की इकोनॉमी किसके ऊपर सवारी करती रही थी किसके ऊपर सवार थी चीप लेबर शस्ता श्रम जनसंख्या तो है ही चाइना में बहुत ज़्यादा तो आराम से जो है श्रम मिल जाता है बहुत ही सस्ती कीमत पे तो चीप लेबर अब तक चाइना की जो इकोनॉमी है वो सस्ते श्रम पे एंड हाई वॉल्यूम्स ऑफ एक्सपोर्ट वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी मात्रा तो यानी कि निर्यात की मात्रा बहुत ज़्यादा थी सस्ता लेबर था इसके कारण अब तक चाइना की जो वृद्धि है वह लगातार सतत बनी हुई थी डाटा रिलीज बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक स्टेटिस्टिक्स ऑन मंडे रिवील्ड दैट अभी हाल ही में जो डाटा का खुलासा हुआ है डाटा रिलीज किए गए हैं एन के द्वारा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स के द्वारा सोमवार को वे ये दिखाते हैं रिवील मतलब खुलासा या प्रदर्शित करना किसी चीज़ को क्या दिखाते हैं वे डाटा वे ये दिखाते हैं कि दैट द इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी की बात चल रही है इकोनॉमी ग्रू इकोनॉमी बड़ी बाई सिक्स इन द सेकेंड क्वार्टर कि दूसरी जो तिमाही है दूसरा जो क्वार्टर है उसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी देखने को मिली हमें 6.2 पॉइंट दो प्रतिशत ये हमें देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर का मतलब होता है एक तिमाही जैसे पूरा ईयर है तो उसमें कितनी चार चार तिमाही होती है जनवरी फरवरी मार्च तक इसके बाद में अप्रैल मई जून तक इसके बाद में दो और होती है तो तो ये हमें कितनी देखने को मिली है दूसरे क्वार्टर में दूसरी तिमाही में यानी कि जून तक जनवरी फरवरी मार्च पहला हो गया अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर तो इसमें हमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है 6.2 पॉइंट टू परसेंट इट्स स्लोएस्ट पेस इन 27 सेवन ईयर्स इट्स स्लोएस्ट पेस इन 27 सेवन ईयर्स पेस का मतलब होता है कदम या फिर चाल यानी कि पिछले 27 सालों में हमें जो है 6.2 परसेंट की ये जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है ये सबसे कम है पिछले सालों 27 सालों की तुलना में सबसे कम स्लोएस्ट है बिल्कुल कम स्लोएस्ट पेस इन ट्वेंटी सेवन This is in contrast, contrast to, contrast to का मतलब होता है विरोध में होना contrast to का मतलब विरोध में होना 
This is in contrast to the growth rates of 6.4% and 6.6% reported for the first quarter and the full year of 2018 respectively. अब अगर हम देखें तो क्या देखें हम दिस इज इन कंट्रास्ट ये जो ग्रोथ रेट हमें 6.2 परसेंट की देखने को मिली अभी हाल ही में ये विरोध में है किस चीज़ के विरोध में है ये इस चीज़ के विरोध में है कि पहले हमने क्या देखा था 6.4 परसेंट की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी पहला जो क्वार्टर था उसमें और 6.6 परसेंट की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी दो में दो की अगर ओवरऑल ग्रोथ रेट हम देखें तो वो थी सिक्स और इसी साल की अगर ग्रोथ रेट हम देखें तो पहला क्वार्टर जो बीता मार्च तक उसकी ग्रोथ रेट थी 6.4 परसेंट ये रेस्पेक्टिवली जो आया ना रेस्पेक्टिवली का मतलब है 6.4 परसेंट आया है फर्स्ट क्वार्टर के लिए रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः और 6.6 परसेंट आया है द फुल ईयर ऑफ 2018 के लिए तो इस समय की हमारी वर्तमान ग्रोथ रेट जो सेकेंड क्वार्टर के में हमें देखने को मिली है वो है सिक्स ये कंट्रास्ट में है विरोध में है किस चीज़ के वर्तमान जो ईयर है उसका जो पहली तिमाही बीती उसमें भी 6.4 परसेंट थी और जो हमारा बीता हुआ साल है उसमें कितनी थी ओवरऑल ग्रोथ रेट 6.6 परसेंट तो इसके भी विरोध में जाती है इससे भी कम है आगे देखते हैं द फाल्टरिंग ग्रोथ रेट फाल्टरिंग फाल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना कोई चीज़ जब लड़खड़ाती ना तब हम प्रयोग करते हैं शब्द फाल्टरिंग द फाल्टरिंग ग्रोथ रेट तो ये जो लड़खड़ाती हुई वृद्धि दर क्यों थी ये वाज ड्यू टू ड्यू टू मतलब के कारण किस कारण थी ये फाल्टरिंग ग्रोथ रेट ये लड़खड़ाटी वृद्धि दर क्यों देखने को मिली हमें ड्यू टू अ स्लम्प इन एक्सपोर्ट्स इन द जून स्लम्प का मतलब होता है गिरावट आना या फिर मंदी आना एमिड्सड एमिड्स का मतलब होता है बीच में चाइनास ऑन गोइंग ट्रेड वार विद द यूनाइटेड स्टेट्स तो चाइना का ऑन गोइंग मतलब जो जारी है जो चल रहा है अभी भी उसे बोलते हैं ऑन गोइंग चाइना का जो व्यापारिक युद्ध जो कि जारी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अमेरिका के साथ जो कि लगातार जारी है इसके बीच में क्या हुआ हमें एक गिरावट देखने को मिली किस में गिरावट देखने को मिली निर्यात में चाइना का जो निर्यात था उसमें जो है बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इस व्यापारिक युद्ध के चलते और इसी कारण से ग्रोथ रेट जो है वो लड़खड़ाती नज़र आ रही है द ग्रोथ रेट द फाल्टरिंग ग्रोथ रेट वॉज ड्यू टू तो इस कारण से ये चाइना की ग्रोथ रेट जो है लड़खड़ाती हुई नज़र आई इसमें कमी नज़र आई क्यों क्योंकि स्लम्प हुआ कमी आई निर्यात में जून के महीने में हमें देखने को मिला बहुत ज़्यादा कमी आई अमिड्स्ट चाइनास ऑन ग्रोइंग ट्रेड वार विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द डाउन टर्न डाउन टर्न का मतलब होता है व्यापार में या अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है ना तब हम बोलते हैं डाउन टर्न तो एक तो कारण ये हो गया कि चाइना की ग्रोथ रेट में अगर हमें कमी देखने को मिली मंदी देखने को मिली तो उसका एक तो कारण हो गया ट्रेड वॉर दूसरा कारण क्या था एंड द डाउन टर्न विटनेस्ड बाई सेक्टर्स सच एज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन वेयर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स प्ले अ मेजर रोल और कुछ क्षेत्र थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा गिरावट का सामना किया विटनेस्ड मतलब होता है जब आप किसी को देखते हो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से तो उसको बोलते हैं विटनेस डाउन टर्न मतलब गिरावट आना तो एक तो पहला कारण तो हो गया डाउन ट्रेड वार दूसरा कारण क्या था कि कुछ सेक्टर जैसे कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन मतलब आवास निर्माण का जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में हमें क्या मिला एक डाउन टर्न देखने को मिला और इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं ये किससे संचालित होते हैं वेयर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स प्ले अ मेजर रोल इस प्रकार के बिजनेस में निवेशक जो होते हैं उनकी भावनाएँ एक मुख्य रोल अदा करती हैं तो इस प्रकार के बिजनेस में भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली तो इनके कारण ओवरऑल चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो लड़खड़ाती नजर आई मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द वर्स्ट में नॉट येट टू बी ओवर फॉर चाइना कई अर्थशास्त्रियों का तो ये भी मानना है कि वर्स्ट डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्स्ट का मतलब होता है बदतर एक शब्द होता है वर्स्ट डब्ल्यू ओ आर एस ई वर्स्ट का मतलब होता है बुरा और वर्स्ट का मतलब बुरे से भी बुरा तो काफ़ी सारे अर्थशास्त्री जो हैं कई अर्थशास्त्री जो हैं उनका ये मानना है द वर्स्ट में नॉट येट बी ओवर फॉर चाइना कि चाइना के लिए अभी जो बदतर होना था ना मतलब चाइना की इकोनॉमी बुरी तो चल रही है लेकिन अभी जो बदतर स्थिति आनी है वो अभी नहीं आई है अभी नहीं गुजरा है वो समय अभी नहीं गुजरा है येट मे नॉट येट बी ओवर ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना येट मे नॉट येट बी ओवर का मतलब है अभी वह समय समाप्त नहीं हुआ यानी कि अभी तो बुरा समय और भी आएगा अभी तो आने को है मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द वर्स्ट मे नॉट येट बी ओवर फॉर चाइना एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ 
कुड फर्दर वर्सन इन द कमिंग क्वार्टर्स और अभी आने वाले जो दो दो क्वार्टर सेस हैं जो दो तिमाइया सेस हैं उनमें हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आर्थिक वृद्धि जो है और ज़्यादा घाटे में चली जाए और ज़्यादा खराब स्थिति में जाए कुड फर्दर वर्सन फर्दर मतलब और आगे वा, आने वाला जो समय है उसमें और भी ज़्यादा खराब हो सकती है स्थिति यानी कि वर्तमान स्थिति थी चाइना की अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो स्थिति है वो तो खराब चल ही रही है लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आगे आने वाले जो दो क्वार्टर्स होंगे उनमें हो सकता है चाइना की अर्थव्यवस्था की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाए द वर्स्ट में नॉट येट बी ओवर अभी बुरे से बुरा समय जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले समय में स्थिति और भी बुरी हो सकती है बट जस्ट एज ग्रोथ सीम्स टू बी फाल्टरिंग बट जस्ट एज ग्रोथ सीम्स टू बी फाल्टरिंग बट लेकिन जैसा कि वृद्धि जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है उसमें कमी नजर आ रही है ग्रोथ सीम्स प्रतीत होती है टू बी फाल्टरिंग कमी आती हुई प्रतीत होती है ग्रोथ में जो है लड़खड़ाती नजर आ रही है ग्रोथ वृद्धि दर काफ़ी कम नजर आ रही है द लेटेस्ट ग्रोथ फिगर्स लेकिन वर्तमान में जो वृद्धि के जो आंकड़े हमें मिले हैं द लेटेस्ट ग्रोथ फिगर्स अभी हाल ही के जो वृद्धि के जो आंकड़े हैं आल्सो शोड वे ये भी दिखाते हैं दैट द रिटेल सेल्स रिटेल सेल्स क्या होते हैं रिटेल सेल्स का मतलब होता है हमारे फुटकर में जब आप चीज़ों को बेचते हो ना उनको बोलते हैं रिटेल यानी कि जो उपभोक्ता जो है उन्हें छोटे छोटे मात्राओं में जब आप डायरेक्ट चीज़ें बेचते हो तो उनको बोलते हैं रिटेल एक तो होता है बड़े पैमाने पर बेचना एक होता है छोटे छोटे पैमाने पर ग्राहकों को सीधे बेचना उसे बोलते हैं रिटेल खुले होते हैं ना छोटे कई शहरों में रिटेल स्टोर तो बट जस्ट एज ग्रोथ सीम्स टू बी फाल्टरिंग कि ग्रोथ जो है चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है द लेटेस्ट ग्रोथ फिगर्स लेकिन जो वर्तमान अभी हाल ही में जो हमें आंकड़े उपलब्ध हुए हैं वृद्धि के वो ये भी बताते हैं कि रिटेल सेल्स की जो खुदरा बिक्री है एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रोथ नंबर्स विटनेस्ड स्टडी ग्रोथ कि एक तो ये खुदरा बिक्री है इसमें बढ़ोतरी हुई है ए, और इंडस्ट्रियल आउटपुट कंपोनेंट इंडस्ट्रियल आउटपुट का मतलब होता है औद्योगिक उत्पादन यानी कि औद्योगिक उत्पादन के जो भी घटक है कंपोनेंट्स मतलब घटक ऑफ द ग्रोथ जो कि वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं किसी भी औद्योगिक उत्पादन के जो भी घटक हैं जो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं इसके अलावा जो रिटेल सेल्स है उनमें वृद्धि देखने को मिली है लगातार वृद्धि देखने को मिली है विटनेस्ड स्टडी ग्रोथ विटनेस्ड मतलब इन इन क्षेत्रों में हम जो है लगातार स्टडी ग्रोथ मतलब एक लगातार जो चीज़ बनी रहती है ना बिल्कुल नियमित और स्थिर जो होती है उसको बोलते हैं स्टडी तो ओवरऑल इकोनॉमी में तो हमें गिरावट देखने को मिली है लेकिन जो रिटेल सेल्स है इसके अलावा औद्योगिक जो उत्पादन है उनके जो कंपोनेंट हैं उनमें जो है हमें वृद्धि देखने को मिली है और लगातार वृद्धि देखने को मिली है सजेस्टिंग डेट तो ये क्या दर्शाता है ये दिखाता है कि डोमेस्टिक डिमांड मे बी कंपनसेटिंग फॉर द ड्रॉपिंग एपेटाइट फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट्स ये हमें ये दर्शाता है कि जो घरेलू मांग है डोमेस्टिक डिमांड मे बी कंपनसेटिंग वो ऐसा लग रहा है कि क्षतिपूर्ति कर रही है मे बी का मतलब होता है संभावना होना हो सकता है ऐसा हो रहा है तब हम लगाते हैं मे बी संभावना है तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ में तो कमी आ रही है अर्थव्यवस्था में लेकिन रिटेल सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है औद्योगिक उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है वो ये दिखाता है कि आपकी घरेलू मांग जो है वो क्षतिपूर्ति कर रही है किस बात की क्षतिपूर्ति कर रही है फॉर कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना तो आपकी घरेलू मांग जो है वो क्षतिपूर्ति कर रही है किस चीज की क्षतिपूर्ति कर रही है ड्रॉपिंग एपेटाइट ड्रॉपिंग एपेटाइट फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट कि चाइना का जो निर्यात है उसमें कमी आ रही है एपेटाइट का मतलब होता है भूख ड्रॉपिंग एपेटाइट चाइना का जो निर्यात है एक तरीके से चाइना की चीज़ों की जो मांग बाहर बनी हुई थी चाइना से बाहर चाइना से बाहर चाइना की वस्तुओं के लिए जो भूख थी जो एक्सपोर्ट के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक्सपोर्ट की उसमें कमी आई है तो इसके लिए लगाया है ड्रॉपिंग एपेटाइट फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट और ये जो चाइनीज एक्सपोर्ट में जो ड्रॉप हुआ है जो कमी आई है ये किस कारण आई है वेड डाउन वेड डाउन का मतलब होता है कमी आना जब किसी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो वो चीज़ जो है नीचे झुक जाती है तो उसको बोलते हैं वेड डाउन तो चाइनीज एक्सपोर्ट किस कारण से नीचे झुक गया है किस कारण से उसमें कमी आई है बाय हाई टैरिफ्स अत्यधिक टैक्स के कारण टैरिफ मतलब टैक्स हमें पता ही है अमेरिका और चाइना के बीच में जो है ट्रेड वार चल रहा है इकोनॉमिक ट्रेड वार चल रहा है 
इसके तहत क्या कर रखा है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे हैं चाइना की वस्तुओं पर तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई है यानी कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है एक जो भूख थी चाइना के जो व्यापारी थे उनमें निर्यात करने की जो भूख थी उसमें कमी आई है ड्रॉप हुआ है वो कमी आई है उसमें तो इस कमी में आ, इस कमी में ये कमी आई है और क्यों आई है ये कमी क्यों झुक गया है चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट हाई टैक्स के कारण हाई टैरिफ के कारण जो अमेरिका लगातार हाई टैरिफ लगा रहा है उसके कारण लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइना की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिल रहा है कि अंदरूनी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि चाइना का जो घरेलू घरेलू जो मांग है वो चाइना की क्षतिपूर्ति कर रही है किस बात की क्षतिपूर्ति कर रही है इस बात की क्षतिपूर्ति कर रही है जो चाइना के एक्सपोर्ट में कमी आई है उसकी क्षतिपूर्ति चाइना की घरेलू मांग कर रही है बट विद चाइना स्टिल हैविली रिलायंट ऑन एक्सपोर्ट लेकिन चाइना के अगर हम देखें चाइना को तो अभी भी हैविली मतलब होता है भारी रूप से रिलायंट ऑन मतलब भरोसा करना तो अभी भी चाइना जो है बहुत ज़्यादा रूप से किसके ऊपर निर्भर है रिलायंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना भरोसा करना अभी भी भारी रूप से किस चीज़ पे निर्भर है एक्सपोर्ट पे निर्यात पे निर्भर है एंड इट्स ट्रेड वॉर विद द यूएस शोइंग नो साइंस ऑफ कमिंग टू एन एंड और एक तो हम देखते हैं क्या देखते हैं दो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं एक तो हम ये देखते हैं कि चाइना जो है अभी भी किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर है अभी भी निर्यात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और इसका जो ट्रेड वार जो कि यू के साथ चल रहा है इसमें हमें चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह के समाप्त होने के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो ट्रेड वार जो है समाप्त होने को है इस प्रकार के कोई चिन्ह हमें नज़र नहीं आ रहे हैं शोइंग नो साइंस ऑफ कमिंग टू एन एंड तो ये ट्रेड वार जो है इसमें किसी भी तरह के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई अब ये जो है समाप्त हो जाएगा या होने वाला है द प्रेशर ऑन ग्रोथ इज़ लाइकली टू रिमेन फॉर सम मोर टाइम तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भी चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर जो है प्रेशर बना रहेगा चाइना की जो वृद्धि दर है इकोनॉमी की जो वृद्धि दर है ऐसी संभावना है इज लाइकली टू का मतलब होता है ऐसी संभावना रिमेन मतलब बने रहना कि आगे आने वाला जो टाइम है उस टाइम में भी चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर दबाव बने रहने की संभावना है सो द चाइनीज गवर्नमेंट विच हैज़ ट्राई टू बूस्ट द इकोनॉमी थ्रो मीजर्स सच एज टैक्स कट्स इनक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड आर रिलैक्सेशन इन बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स टू इनक्रेज बैंक्स टू इंक्रीज लैंडिंग विल होप द डोमेस्टिक डिमांड फॉर इट्स गुड्स विल होल्ड अप द इकोनॉमी अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सेंटेंस सो द चाइनीज गवर्नमेंट इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट जो है विच हैज़ ट्राइड जिसने की कोशिश की है टू बूस्ट सहारा देने की द इकोनॉमी इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट जिसने की इकोनॉमी को सहारा देने की कोशिश की है कई उपायों से थ्रो मीजर्स थ्रो मतलब माध्यम से मीजर्स मतलब उपाय किन किन माध्यम से किन किन उपायों के माध्यम से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश की है टैक्स कट किए हैं उसने इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग पब्लिक स्पेंडिंग जो होता है सार्वजनिक खर्चा जो होता है उसमें बढ़ोतरी की है रिलैक्सेशन इन बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बैंक जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है बैंकों के लिए हर सरकार का नियम होता है कि वे कुछ राशि जो सरकार ने निर्धित निर्धारित कर दी है उसे रिजर्व के रूप में बनाए रखते हैं तो सरकार ने चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट ने उसने बैंकों को छूट दी है कि आप जो हमने राशि निर्धारित कर की है उसमें भी आप जो है कमी कर दी है सरकार ने थोड़ी सी कमी लाई है उसमें ताकि अब जब आपने एक नियम बना दिया कि बैंकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह कुछ राशि हमेशा अपने पास रखें तो बैंक जो है ना बंद जाता है मतलब उस पैसे को तो खर्च कर ही नहीं सकता लेकिन अगर आप छूट दे देते हो बैंकों को तो बैंक क्या कर सकता है उस पैसे में ढील जब बैंक को मिल जाती है ना तो उस पैसे को जो है वो उधार दे सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों को या उपभोक्ताओं को उधार दे सकता है और इकोनॉमी में थोड़ी सुधार होने में मदद मिलती है इससे तो इस तरह के भी उपाय किए हैं सरकार ने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कि बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो होती है बैंकों के पास जो राशि रिजर्व में पड़ी रहती है उसको भी जो है थोड़ी सी ढील दी है थोड़ी सी थोड़ी सी लिबरल हुई है सरकार वहाँ भी ताकि बैंकों को इनक्रेज किया जा सके प्रोत्साहित किया जा सके टू इंक्रीज लैंडिंग कि बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा उधार दें विल होप और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बात से ये आशा कर रही है विल होप चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसे उपाय करके ये आशा करेगी विल होप दैट डोमेस्टिक डिमांड की घरेलू जो मांग है फॉर इट्स गुड्स विल होल्ड अप द इकोनॉमी कि घरेलू जो मांग है उसके द्वारा ही चाइना की इकोनॉमी जो है वो बरकरार रह सकेगी इन उपायों के द्वारा सरकार क्या कोशिश कर रही है क्या आशा कर रही है वो ये ये आशा कर रही है कि इन उपायों के माध्यम से घरेलू जो मांग है 
विल होप चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए आया ये विल होप चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसी आशा करेगी दैट डोमेस्टिक डिमांड कि जो घरेलू मांग है फॉर इट्स गुड्स चाइना के जो गुड्स हैं उनके लिए जो घरेलू मांग है विल होल्ड अप होल्ड अप का मतलब है संभालना बरकरार रखना किसी चीज़ को कि घरेलू मांग ही उसकी अर्थव्यवस्था को संभालेगी चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसी आशा कर रही है इसलिए उसने ये सारे सुधार किए हैं ताकि इससे जो है इकोनॉमी जो है बूस्ट मिले इकोनॉमी को इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिले इकोनॉमी को बढ़ावा मिले उसके लिए ये सारे उपाय चाइना की गवर्नमेंट ने किए हैं आगे देखते हैं चाइनास क्वार्टरली जीडीपी डी नंबर्स चाइना के ये जो तिमाही जीडीपी आंकड़े हैं वाइल यूजफुल इन मेनी वेस काफ़ी सारे तरीक़ों से अगर हम देखें काफ़ी सारे मार्गों से अगर हम देखें तो ये काफ़ी यूजफुल हैं वाइल यूजफुल इन मैनी वेस कई तरीक़ों से अगर हम देखें तो ये काफ़ी यूजफुल हैं फिर भी डोंट रिवील वेरी मच अब ये कोमा लगाए ना इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया फिर भी हो गया ये कोमा का मतलब अगर ये कोमा को हटा देते तो इसके जगह यहाँ पे लिखना पड़ता बट तो यहाँ बट के लिए फिर भी के लिए कोमा का हमने इस्तेमाल कर दिया तो चाइना की ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दिखाते हैं फिर भी डोंट रिवील रिवील का मतलब होता है खुलासा करना या बताना फिर भी डोंट रिवील वेरी मच अबाउट द अंडर चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री तो ये आंकड़े काफ़ी कुछ दिखाते हैं फिर भी डोंट रिवील फिर भी कुछ ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं वेरी मच का मतलब कुछ ज़्यादा फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाते हैं कुछ ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं अबाउट द अंडर चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इस समय कंट्री यानी कि चाइना जो है वह किन किन अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है चाइना को इस संबंध में ये आंकड़े कुछ ज़्यादा नहीं बताते हैं डोंट रिवील वेरी मच अबाउट द अंडर लाइंग चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इस समय अंतर्निहित चुनौतियाँ जो हैं वो क्या क्या हैं क्या क्या है देश के सामने जिनको देश का देश को जिन समस्याओं का जूझना पड़ रहा है जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके बारे में ये आंकड़े ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं वन इज द नीड टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा रिलीज बाय द चाइनीज गवर्नमेंट अब एक तो क्या आवश्यकता है किस चीज़ की ज़रूरत है वन इज़ द नीड टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा कि ये जो डाटा हैं जो कि रिलीज किए गए हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए ये विश्वसनीय होने चाहिए डाटा वन इज़ द नीड टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा कि डाटा जो है उनकी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता कि पहली तो ज़रूरत है वो ये है कि डाटा जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिलीज़ किए गए हैं इनकी विश्वसनीयता बढ़े एक तो ये हमारी ज़रूरत है दूसरी चीज़ क्या एन इवन लार्जर चैलेंज और इससे भी बड़ी चुनौती क्या है अभी चुनौतियों की बात की जा रही है कि पहली चुनौती तो ये है हमारे सामने कि विश्वसनीयता बढ़े डाटा की दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है चाइनीज़ गवर्नमेंट के आगे चाइनीज़ सरकार के आगे वो ये है द अर्जेंट नीड टू री द चाइनीज़ इकोनॉमी दूसरी दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो ये है कि एक अर्जेंट नीड है एक आकस्मिक ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आकस्मिक ज़रूरत है किस चीज़ की कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको री किया जाए री का मतलब होता है उसका पुनर्गठन किया जाए फ्रॉम वन अब दो प्रकार की हम अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे जो कि अभी वर्तमान में चल रही है और जो कि हमें करना चाहिए चाइनीज़ की इकोनॉमी का पुनर्गठन हमें करना चाहिए अब ये बताएंगे फ्रॉम मतलब किससे और किस तक फ्रॉम वन दैट इज़ ड्राइवन हैवली बाय स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स अभी वर्तमान में चाइनीज चाइना की इकोनॉमी है वो किस तरह की चल रही है दैट इज़ ड्राइवन ड्राइवन का मतलब है चालित अभी जो वर्तमान में इकोनॉमी है वो किस तरह से चालित हो रही है हैवीली मतलब भारी रूप से स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट स्टेट लेड का मतलब है जब इकोनॉमी इकोनॉमी पे स्टेट का अधिकार होता है जब किसी भी अर्थव्यवस्था पर सरकार का या कंट्री का या किसी भी राज्य का अधिकार होता है सरकार जो है मतलब बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन पर सरकार का कंट्रोल होता है बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो सरकार के पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं इसके अलावा सारी नीतियों पर सरकार बुरी तरह से कंट्रोल करती है तब उसको बोलते हैं स्टेट लेड इकोनॉमी जबकि यदि सरकार उदारीकरण अपनाती है लिबरलाइजेशन अपनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छूट देती है कि आप जो है अपने हिसाब से व्यापार कर सकते हो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो उसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस के द्वारा जब ड्रिवन होता है समझते हैं आगे पूरी पूरी लाइन को देखते हैं तो इससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के आगे वो क्या है वो ये है कि एक अर्जेंट नीड है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को पुनर्गठन करें किससे पुनर्गठन करें अभी आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेट लेड है 
यानी कि अभी आप चाइनीज गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं अभी चाइनीज गवर्नमेंट ही निर्यात के ऊपर पूरी तरह से निर्यात नियंत्रण स्थापित किए हुए तो उसको क्या कर देना चाहिए उसको गवर्नमेंट को ये ढील देनी चाहिए और गवर्नमेंट को ढील देके उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे जो हैं इन्वेस्टमेंट में और एक्सपोर्ट में शामिल हो वन दैट इज़ ड्राइव वन प्राइमरीली बाय मार्केट फोर्सेस तो दो तरह की इकोनॉमी की बात की हमने एक तो इकोनॉमी है एक तो अर्थव्यवस्था है जिसे मार्केट फोर्स फोर्स के द्वारा जो चलती है मार्केट फोर्स मतलब बाजार की ताकतों के द्वारा चलती है प्राइमरीली मतलब मुख्यतः ड्राइव वन मतलब चालित होती है तो एक तो अर्थव्यवस्था होती है जो मार्केट फोर्स के द्वारा चालित होती है यानी कि क्या मांग है क्या डिमांड है कहाँ किसकी कमी हो रही है कहाँ किसकी सप्लाई ज़्यादा करनी है तो इस उस हिसाब से जो है अपने आप इकोनॉमी चलती है उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन के द्वारा चला चलना दूसरी होती है गवर्नमेंट जो अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा के चलाती है पूरे कंट्रोल में लेके चलाती है तो यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वह जो अभी कंट्रोल स्थापित किए हुए हैं ना उस कंट्रोल को ढीला करे और इसकी बजाय मार्केट फोर्स को आने दें लिबरलाइजेशन करें तो इन दो इकोनॉमीज के बारे में बात की है यहाँ पर आगे देखते हैं द हाई ग्रोथ ईयर्स ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी ने के वो ईयर वो साल जब चाइनीज इकोनॉमी ने ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की द चाइनीज ग्रोथ ईयर्स ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी वर मेड पॉसिबल तो चाइना की जो ग्रोथ हुई जो चाइना की ग्रोथ के सबसे ज़्यादा जो ईयर्स थे वे संभव हुए वर मेड पॉसिबल कब संभव हो पाए वे बाय द ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जब आपने लिबरलाइजेशन को अपनाया जब आपने उदारीकरण को अपनाया लिक्विडिटी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छूट देना सरकार के जो नियम होते हैं उन नियमों में तरलता अपनाना एक तो होता है सॉलिड मतलब बिल्कुल कट्टर नियम कानून होना एक होता है लिक्विड लिक्विड का मतलब होता है सरल कानून कर देना मतलब बिल्कुल नियमों को सरल बना देना तो चाइनीज़ इकोनॉमी के जो साल रहे जिन सालों में चाइनीज़ इकोनॉमी ने ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखी तो वे वो साल थे जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया लिक्विडिटी अपनाई यानी कि लिबरलाइजेशन को अपनाया वर मेड पॉसिबल वे संभव हो पाए बाय द ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय द चाइनीज स्टेट चाइनीज स्टेट ने जब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई उदारीकरण प्रोवाइड कराया उसके माध्यम से वे चाइनीज़ के अच्छे जो ग्रोथ भरे ईयर्स थे वे संभव हो पाए एंड द लार्ज एंड अफोर्डेबल वर्क फोर्स दैट हेल्प इंडिया तो एक तो कारण ये रहा चाइनीज़ ने चाइनीज इकोनॉमी जो है उसने बहुत अच्छे अगर दिन देखे तो उसका एक तो कारण ये रहा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को अपनाया अपनी नीतियों में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और दूसरा कारण क्या रहा था उस चीज़ का एंड द लार्ज एंड अफोर्डेबल वर्क फोर्स लार्ज एंड अफोर्डेबल अफोर्डेबल का मतलब होता है बिल्कुल सस्ती लार्ज एंड अफोर्डेबल वह नहीं है जिसका खर्चा आप आसानी से उठा सको वर्क फोर्स दैट हेल्प तो चाइना में जनसंख्या की तो कोई कमी नहीं है तो एक तो कारण हो गया आपने लिबरलाइजेशन कर दिया दूसरा कारण हो गया आपको जो है वर्क फोर्स मिल गई काम करने के लिए जो वर्क फोर्स की जरूरत होती है वो आपको बिल्कुल सस्ती कीमत पर मिल गई और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गई लार्ज क्वांटिटी में मिल गई दैट हेल्प बिल्ड चाइना और इन दोनों कारकों ने मदद किया कि चाइना का निर्माण हो सका इन एन एक्सपोर्ट पावर हाउस इन दोनों कारणों की मदद से चाइना जो है एक निर्यात पावर हाउस में तब्दील हो गया पावर हाउस का मतलब होता है शक्ति का स्रोत मतलब चाइना का एक्सपोर्ट जो है बहुत ही भीषण तरीके से बढ़ गया जब सरकार ने लिबरलाइजेशन अपनाया लिक्विडिटी अपनाई और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है चाइना को आसानी से उपलब्ध हो गई तो इनके कारण चाइना का जो है एक निर्यात पावर हाउस में तब्दील हो गया बट नाउ लेकिन वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है हमें विथ चाइना ट्राइड एंड टेस्टेड ग्रोथ मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से परीक्षण कर लिया गया बट नाव लेकिन वर्तमान में विथ चाइनाज ट्राइड एंड टेस्टेड ग्रोथ मॉडल फेसिंग द थ्रेट ऑफ गेटिंग डिरेल्ड तो वर्तमान में क्या दिखाई देने को देखने को मिल रहा है हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है वृद्धि का जो मॉडल है जिसको कि चाइना ने बहुत तरीके से अच्छी तरीके से परीक्षण भी कर लिया है उस मॉडल को सामना करना पड़ रहा है फेसिंग द थ्रेट ऑफ गेटिंग डिरेल्ड थ्रेट मतलब खतरा बना हुआ है उस मॉडल पर किस बात का खतरा बना हुआ है कि वह पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है ऑफ गेटिंग डिरेल्ड चाइना का वो मॉडल जो कि ट्राइड भी है टेस्टेड भी है जिसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया गया है वो मॉडल वर्तमान में किस चीज़ से जूझ रहा है वह मॉडल वर्तमान में इस चीज़ से जूझ रहा है कि वह लगभग पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है डी रेल्ड एज द एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बूम्स कम्स टू एन एंड क्यों क्योंकि निर्यात और निवेश इन दोनों चीज़ों में निर्यात और निवेश इन चीज़ों में जो एक बूम मिला था ना पहले 
वो कमाता हुआ दिखाई दे रहा है एज द एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बूम यानी कि जो निर्यात और निवेश में जो एक तेजी से उछाल आया था बूम का मतलब होता है उछाल आना तो उस उछाल में जो है अब बिल्कुल समाप्ति की ओर नजर आ रहा है वो कम्स टू एन एंड तो इसके कारण ये जो इन्वेस्टमेंट था और इन एक्सपोर्ट था इनमें जो एक उछाल था वो कमी की ओर जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो चाइना का जो मॉडल है वो इस समय बड़े ही भीषण संकट से जूझ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं चाइना का मॉडल जो है पटरी से ही न उतर जाए द चाइनीज विल हैव टू बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल मॉडल चाइना को आवश्यकता है कि आप जो है एक बेहतरीन मॉडल बनाएं सस्टेनेबल मॉडल मतलब जो हमेशा चलता रहे लगातार बरकरार रहे द चाइनीज विल हैव टू बिल्ड विल हैव टू का मतलब होता है करना होगा चाइनीज विल हैव टू बिल्ड चाइना को निर्माण करना होगा एक लगातार चलने वाले मॉडल का ऐसा नहीं हो कि कभी तो उछाल मार गए कभी गिर गए और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो और और फॉरफेट फॉरफेट का मतलब होता है यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर आपने कोई एक्शन नहीं किया तो उस एक्शन का दंड आपको भुगतना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं फॉरफेट फॉरफेट का मतलब होता है एक तरीके से जुर्माना एक तरीके से आर्थिक दंड मिलेगा आपको अगर आपने ऐसा नहीं किया अगर चाइना ने एक सस्टेनेबल मॉडल का निर्माण नहीं किया करना ही होगा चाइना को अगर वो नहीं किया तो चाइना को जो है इस बात को भुला देना होगा इस बात की आशा को छोड़ देना होगा और फॉरफेट होप्स ऑफ डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर कि आगे आने वाले भविष्य में जो वो डबल डिजिट डबल डिजिट का मतलब होता है दो आंकड़ों में जब इकोनॉमी की ग्रोथ आ जाती है ना अभी जैसे पाँच छः में चल रही वो ग्यारह बारह तेरह इस तरह से पहुंच जाए उसको बोलते हैं डबल डिजिट इकोनॉमी ग्रोथ तो या तो चाइना सस्टेनेबल मॉडल अपनाए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर इस बात को भूल जाए और फॉरफेट हॉफ्स ऑफ हॉफ्स ऑफ किस बात को भूल जाए किस बात को भुला भुला दे वो कि डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फ्यूचर कि आगे आने वाले भविष्य में उसकी ग्रोथ जो है डबल डिजिट के रूप में हो सकती है इस बात को भूल जाए उसे जो है दंड भुगतना पड़ेगा इस बात का अगर चाइना ने सस्टेनेबल मॉडल को नहीं अपनाया तो एज ऑफ नाउ अगर हम वर्तमान हालात पे नज़र डालें देर आर नो साइंस किसी भी तरह के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं जो ये दिखाए हमें टू सजेस्ट दैट द चाइनीज अथॉरिटीज आर लुकिंग कि चाइना की जो सरकार है वे देख रही हैं एट इम्प्लीमेंटिंग लागू करने को डीप सीटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर्तमान में हमें नज़र डीप सीटेड का मतलब होता है जो चीज़ गहरे बैठती है ना मतलब जो चीज़ गहरे जाती है तो वर्तमान में तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब सुधार संरचनात्मक सुधार तो वर्तमान समय में तो हमें ऐसे कोई संरचनात्मक सुधार नहीं आ नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत गहरे जाते हों या जिनका लागूकरण बहुत गहरे तरीके से हो रहा हो एज ऑफ नाउ देर आर नो साइंस टू सजेस्ट कोई भी चिन्ह से नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि ये बताएं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो देख रही है लागू करने को देख रही है कि वह जो है क्या लागू करे कि गहरे संरचनात्मक सुधारों को लागू करे जो कि याद दिलाएं किस चीज़ की याद दिलाएं ऑफ इट्स अर्ली डिकेड्स अर्ली डिकेड्स मतलब उसके पूर्व के जो दशक रहे हैं ऑफ लिबरलाइजेशन रेमिनीसेंट का मतलब होता है याद दिलाने वाला स्मारक रेमिनीसेंट रेमिनीसेंट ऑफ इट्स अर्ली डिकेड्स ऑफ लिबरलाइजेशन दैट कैन हेल्प फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी यानी कि पूर्व में क्या किया था चाइना ने पूर्व में जो दशक थे चाइना के उन दशक में क्या किया था चाइना ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी उदारीकरण की पॉलिसी अपनाई थी जिनके तहत चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ नज़र आई थी तो अब जो है वर्तमान में सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है जिनके माध्यम से हमें याद आ जाए किस चीज़ की याद आ जाए उन पूर्व सालों की याद आ जा याद आ जाए उन दशकों की याद आ जाए जो कि चाइना ने देखे हैं उदारीकरण के दौर में और जिस दौर में चाइना को अधिक से अधिक वृद्धि देखने को मिली है तो अब वर्तमान में भी उसी दौर की आवश्यकता है जो कि मदद कर सकें देट कैन हेल्प फंडामेंटली जो कि आधार आधारभूत रूप से चाइना की इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद कर सकें उसकी पुनर्संरचना कर सकें देट कैन हेल्प फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी देयर माइट नॉट बी अ नीड फॉर रेडिकल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस रेडिकल का मतलब होता है उग्र जब आप मूल चूल जब आप किसी चीज़ में परिवर्तन लाते हैं ना उसको बोलते हैं रेडिकल मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है बड़े माइक्रो मतलब छोटे तो देर माइट नॉट बी अ नीड फॉर रेडिकल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस तो इस बात की तो कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की कोई ज़रूरत हो भी नहीं सकती ऐसा लगता भी नहीं है कि आप जो है बड़े बड़े स्तर पर जो है बड़े भीषण जो है चेंज करो रेडिकल मैक्रो इकोनॉमिक चेंज होता है मतलब उग्र रूप से आप बदलो आमूल चूल्स रूप से आप बड़े बड़े अर्थव्यवस्था में बदलाव लाओ लेकिन 
चाइनास इकोनॉमिक ट्रबल्स विल नॉट गो अवे लेकिन ये जो चाइना की अर्थव्यवस्था की जो समस्या है ये दूर नहीं होगी गो अवे का मतलब होता है दूर होना अनलेस कब तक जब तक कि द गवर्नमेंट बूस्ट डोमेस्टिक कंजुम्पन जब तक कि गवर्नमेंट किसको सहारा नहीं देगी घरेलू उपभोग को जब तक जो है गवर्नमेंट सहारा नहीं देगी प्रोत्साहित नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके साथ ही साथ और क्या करना होगा गवर्नमेंट को रिड्यूस द रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट्स और वर्तमान में जो चाइना की गवर्नमेंट जो कि किस चीज़ पर निर्भर है सबसे ज़्यादा निर्यात पर निर्भर है इस पर इसमें भी जो है कमी लानी होगी यानी कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है किस चीज़ पर निर्भर कर रही है एक्सपोर्ट पर निर्भर कर रही है तो इस निर्भरता में भी कमी लानी होगी और अगर ऐसा करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर अपने घरेलू उपभोग को बढ़ाती है और कमी लाती है किसमें इस निर्भरता पर एक्सपोर्ट पर जो निर्भरता है उसमें कमी लाती है तो ज़रूर उत्पादन चाइना की जो गवर्नमेंट है चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिलेगा तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल कल फिर मिलते हैं